আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সরাসরিরে মিরাজকে বিজ্ঞান নানানভাবে যুক্ত যুক্ত মনে করে আজ এমন তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বেড়াজাল কিভাবে ছিন্ন করা সম্ভব মহানবী সাল্লা আল্লাহামের সশরীরে মিরাজের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধপাতীদের প্রধান যুক্তি হল জড়জগতের নিকরে আবদ্ধ স্থূলদেহী মানুষ কিভাবে মাথাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে আকাশ লোকে বিচরণ করে তাছাড়া পৃথিবীর আকর্ষণীয় শক্তি যেখানে শূন্যে অবস্থিত স্থূল বস্তুকে মাটির দিকে টেনে নামায় সেখানে কি করে মহানবী সাল্লা আল্লাহাম সশরীরে মিরাজ গমন করেন গতিবিজ্ঞান মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এবং আপেক্ষিক তত্ত্বের সর্বশেষ বিশ্লেষণ পর্যালোচনার আলোকে মিরাজের ঘটনাকে বিচার করলে এর সম্ভাব্যতা সহজে আমাদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে পারেন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ভেদ করা সম্ভব যেমন স্যার আইজাক নিউটনের সূত্র অনুসারে ল অফ মোশন অ্যান্ড দ্য আইডিয়া অফ ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশন বা মাধ্যাকর্ষণ নীতি যা ডিঙানো অসম্ভব কিন্তু সত্তরের দশকের বিজ্ঞানীরা চাঁদে পৌঁছানোর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ডিঙানো সম্ভব এ সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থার জি ক্লার্ক তার দি এক্সপ্লোরেশন অফ স্পিচ গ্রন্থে বলেছেন অ্যাজ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য আর্থ লেন্থেন্স ইন টু দ্য থাউজেন্ড অফ মাইলস দ্য রিডাকশন বিকামস সাবস্টেন্সিয়াল টুয়েলভ থাউজেন্ড মাইলস আপ অ্যান্ড ওয়ান পাউন্ড ওয়েট উট এ ওয়েট ওনলি অ্যান্ড ওয়ান আউন্স ইট ফলোস দেয়ার ফর দ্যাট ফার্দার অ্যাওয়ে ওয়ান গোস ফ্রম দ্য আর্থ দ্য ইজিয়ার ইট ইজ টু গো অনওয়ার্ডস তিনি অন্যত্র বলেছেন গ্রাভিটি স্টেডিলি উইকেন্স অ্যাজ উই গো আপওয়ার্স অ্যাওয়ে ফ্রম আর্থ আনটিল অ্যাট ভেরি গ্রেট ডিস্টেন্স ইট বিকামস কমপ্লিটলি নেগলিজিবল এভাবে আকর্ষণ ক্ষমতা যখন মোটেই বোঝা যায় না সে অবস্থাকে জিরো গ্রাভিটি বলা হয় গতিবিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন ঘন্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে ঊর্ধ্বলোকে ছুটতে পারলে পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব এই গতিমাত্রাকে তারা মুক্তি গতি নামে আখ্যায়িত করেন আমরা জানি মহানবী সাল্লাহাম বুরাক নামক এক অলৌকিক বাহনের উপর বসে ঊর্ধ্বলোকে গমন করেছিলেন আরবি শব্দ বারকুন অর্থ বিদ্যুৎ বুরাক বলতে মূলত বিদ্যুৎ থেকে অধিক গতিসম্পন্ন বাহনকে বোঝায় অতএব দেখা যাচ্ছে মাথাকর্ষণ যুক্তি দ্বারা মিরাজের সম্ভাবনাকে নিবারণ করা যাচ্ছে না সময় সংক্রান্ত অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেছেন সময় স্থিরতা বলতে কিছু নেই ওটা আমাদের মনের খেয়াল মাত্র বস্তুত সময় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও ধারণা আপেক্ষিক সময়ের প্রভাব সবার উপর সমন্বয় বলেই স্যার আইনস্টাইন বলেছেন দেয়ার ইজ নো স্ট্যান্ডার্ড টাইম অল টাইম ইজ লোকাল দর্শকের গতির তারতম্যে বস্তু বা ঘটনার স্থান নির্ণয় তারতম্য ঘটে আবার একই সময় বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত দুটি ঘটনা দর্শকের গতির তারতম্যে বিভিন্ন সময় সংঘটিত হচ্ছে বলে মনে হয় গতির মধ্যে সময় অস্বাভাবিকভাবে খাটো হয়ে যায় সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণার এই আপেক্ষিক গতি সম্বন্ধীয় শতসিদ্ধের ওপর আপতিত হলে যে ফলাফল দাঁড়ায় তা হলো স্থান ও কাল সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিটা একটা গোলক ধাধার মধ্যে আপতিত বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয় আলোক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে এটা আজ সবার কাছে জানা যে আলোক রশি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল অতিক্রম করে আলোর গতি সর্বোচ্চ ধারণা ইদানিং আবার ধ্রুব সত্য হিসেবে স্বীকৃত নয় হ্যারোল্ডের লিল্যান্ড গুডউইন জিভিয়া স্পেস এর ট্রাভেল গ্রন্থে বলেছেন আলোর গতি অপেক্ষা মনের গতি ঢের বেশি যা হোক আলোর গতির সাথে কোন বস্তুর গতি সামঞ্জস্যের তারতম্যই সময়ের তারতম্য ঘটার অন্যতম কারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর আলোকে মিরাজের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বোরা কারোহী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের গতির মাত্রা এত বেশি ছিল যে সব ঘটনায় পৃথিবীর দর্শকের কাছে কয়েক মুহূর্তের ঘটনা বলে মনে হলেও কালের প্রভাবে তা ছিল দীর্ঘ সময় পূর্ববর্তী নবীগণের সাথে সাক্ষাৎ মহান আল্লাহ সৃষ্টি এই মহাবিশ্ব মূলত আলো সমুদ্র আলোর মেলা গোটা সৃষ্টি লোক আলো আর আলোতে তরঙ্গায়িত আলোর গতি ও প্রকৃতি হল বক্রকার এবং থেকে থেকে আসা আর বৃত্তাকার বা থেমে থেমে আসার কারণে এর মধ্যে ধরা পড়ে সম্মুখের ঘটমান দৃশ্যপটের চিত্র এভাবে সৃষ্টির মাঝে যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের রেকর্ড সচিত্র সংরক্ষিত হয়ে থাকে আলোর গতি সমপরিমাণ গতিতে মহাবিশ্বের অতীত দিনের সব ঘটনা ও ক্রিয়াকাণ্ড সংরক্ষিত হয়ে আছে যদি কোনো ব্যক্তি বা সত্তা আলোর গতির চেয়ে দ্রুত গতিতে মহাবিশ্বের প্রান্তের দিকে ছুটে যায় তাহলে সে ঘটনা প্রভাবের বিভিন্ন স্তর অতিক্রমকালে অতীতের সব ঘটনায় সে ঘটমান অবস্থায় জীবন্ত দেখতে পাবে এভাবেই তিনি যখন আলো সর্বোচ্চ গতিতে চলছিলেন তখন হজরত ঈশা মুসা ইব্রাহিম আদম আলাইসাল্লাম ও অন্যান্য অতীত ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই নবী ও রাসুলদের সাথে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের সাক্ষাৎ মোটে অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক নয় মূলত তা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার 
মিরাজের ঘটনাবলী আমাদের চিন্তা ও কল্পনাকে ঊর্ধ্বমুখী করে বিজ্ঞানের নভোচারিতায় অভূতপূর্ব সাফল্যতার বাস্তব প্রমাণ বস্তুত যে দিক দিয়ে দেখে না কেন মিরাজ সত্যি এক অপূর্ব ঘটনা এ সম্বন্ধে চিন্তা করলেও হৃদয় পবিত্র হয় মূলত মিরাজ মানব জাতির জন্য সামাজিক বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিক এক কথায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করে তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আজকের আয়োজন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এমন আরও সব ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন যদি আমাদের তথ্যে কোনো ভুল থেকে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন সবাইকে ধন্যবাদ